బిఎస్సి చదివే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాస్లో నేనేం చెప్పదలుచుకున్నానంటే టీ టెస్ట్ ఫర్ సింగిల్ మీన్లో ఇంకొక ప్రాబ్లమ్ అలాగే ఇక్కడ కాన్ఫిడెన్స్ లిమిట్స్ కూడా ఈ ప్రాబ్లంలో ఉన్నాయి అది కూడా చెప్తున్నాను జాతకం ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఏంటి ద వెయిట్స్ ఆఫ్ టెన్ మేల్స్ ఆర్ గివెన్ బిలో వాట్ ఆర్ ద వెయిట్ సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ సెవెన్ సెవెంటీ వన్ ఎక్సెట్రా టెస్ట్ వెదర్ ద యావరేజ్ వెయిట్స్ ఆఫ్ ది మేల్స్ ఈజ్ బిలో సిక్స్టీ సిక్స్ కిలోస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అది తర్వాత నైన్టీ నైన్ ఫైండ్ నైంటీ నైన్ పర్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ మీన్ వెయిట్స్ ఆఫ్ మేల్స్ ఈ రెండు క్వశ్చన్లు చేయాలి అంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ లిమిట్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి జాగ్రత్తగా వినండి అంటే క్వశ్చన్లో ఏమిచ్చాడు వెయిట్స్ ఆఫ్ టెన్ మేల్స్ అంటే ఎంతమంది ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ శాంపిల్ సైజు టెన్ అంటే ఇది ఏ శాంపిల్ టెస్ట్ లార్జ్ శాంపిలా స్మాల్ శాంపిలా లెస్ దాన్ థర్టీ కాబట్టి స్మాల్ శాంపిల్ గ్రేటర్ దాన్ థర్టీ అయితే లార్జ్ శాంపిల్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు థర్టీ అయితే స్మాల్ శాంపిల్ సో కాబట్టి ఇది ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అంటే స్మాల్ శాంపిల్ టెస్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో మళ్ళీ ఏ టెస్ట్ మీన్ టెస్టా స్టాండర్డ్ ఇవేషనా వేరియన్సా చూడండి డేటా ఇచ్చాడు టెస్ట్ వెదర్ ద యావరేజ్ వెయిట్స్ ఆఫ్ ది మేల్స్ ఈజ్ బిలో సిక్స్టీ సిక్స్ కిలోస్ అనే స్టేట్మెంట్ని టెస్ట్ చేయమంటున్నాడు ఏంటి టెస్ట్ చేయాలి యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ వెయిట్స్ ఆఫ్ మేల్స్ ఇస్ బిలో సిక్స్టీ సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ కిలో కంటే తక్కువగా ఉంటుంది యావరేజ్ వెయిట్ అని చెప్పి టెస్ట్ చేయాలి అవునా కాదా కాబట్టి ఇది మెయిన్ టెస్ట్ యావరేజ్ వెయిట్ అంటున్నాను అందుకే మెయిన్ టెస్ట్ అంటే మ్యూ ఇచ్చాడు సిక్స్టీ సిక్స్ అనమాట మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ సిక్స్ వాల్యూ ఇచ్చాడు మరి శాంపిల్ వాల్యూస్ ఏవి ఎక్స్ బార్ ఎస్ ఉండాలి కదా మనకి అవి ఈ డేటా నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి డేటా ఇచ్చాడు మనకి అంటే మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు శాంపిల్ డేటా ఇచ్చాడంటే అది స్మాల్ శాంపిల్ టెస్ట్ లార్జ్ శాంపిల్ టెస్ట్కి డేటా ఇవ్వడం ముప్పై కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే జనరల్గా నుంచి మాట్లాడుతుంది ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్లో కాదు థీరిటికల్గా ఉండే ప్రాబ్లమ్స్లో చెప్తున్నాను థీరీ పేపర్లో ఎగ్జామ్ థీరీ పేపర్లో జనరల్గా స్మాల్ శాంపిల్ టెస్ట్లు ప్రాబ్లమ్ ఇస్తాడు డేటా ఇస్తాడు అంటే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి లార్జ్ శాంపిల్ టెస్ట్కి అయితే ముప్పై నలభై అబ్జర్వేషన్లు ఇవ్వాలి ముప్పై అబ్జర్వేషన్లు దాటి ఇవ్వాలి కాబట్టి ఎక్కువగా ఇవ్వడం తర్వాత సాల్ డేటా ఇచ్చాడు చూడండి సిక్స్టీ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ సెవెన్ సెవెంటీ వన్ అలాగే డేటా ఇచ్చాడు దీన్ని ఎక్సై అనుకోండి శాంపిల్ అబ్జర్వేషన్ ఎక్సై స్క్వేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి సిక్స్టీ టూ స్క్వేర్ సిక్స్టీ ఫోర్ స్క్వేర్ అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి స్క్వేర్స్ చేయండి దీనికి టోటల్ చేయండి దీనికి టోటల్ చేయండి రెండింటికి టోటల్ చేయండి చూడండి ఒకటి సమ్మేషన్ ఎక్సై సమ్మేషన్ ఎక్సై స్క్వేర్ సమ్మేషన్ ఐజ్ కూడా వన్ టూ అండ్ ఎక్సై అంటే దీని టోటల్ సమ్మేషన్ ఎక్సై స్క్వేర్ దీని టోటల్ ఎక్సై స్క్వేర్ యొక్క టోటల్ సమ్మేషన్ ఎక్సై స్క్వేర్ ఈ రెండు రెండు వాల్యూస్ వచ్చాయి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి మీరు చెక్ చేసుకోండి తర్వాత ఎక్స్ బార్ ఎక్స్ బార్ తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం రెండు వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఎక్స్ బార్ ఎస్ చూడండి ఎక్స్ బార్ సమ్మేషన్ ఎక్సై డివైడెడ్ బై ఎన్ అదే వన్ బై ఎన్ సమ్మేషన్ ఎక్సై సిక్స్ ఎయిటీ బై సమ్మేషన్ ఎక్సై అంటే సిక్స్ ఎయిటీ డివైడెడ్ బై ఎన్ టెన్ సో సిక్స్టీ ఎయిట్ అయిపోయింది ఎస్ స్క్వేర్ చేస్తున్నాను ఎస్కి బదులు ముందు ఎస్ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏంటి వన్ బై ఎన్ సమ్మేషన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ ఎస్ స్క్వేర్ ఏంటి సమ్మేషన్ ఎక్సై స్క్వేర్ ఏంటి సమ్మేషన్ ఎక్సై స్క్వేర్ ఇక ఇక్కడ వాల్యూ ఫార్టీ సిక్స్ థౌసండ్ త్రీ థర్టీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై ఎన్ టెన్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ సిక్స్టీ ఎయిట్ హోల్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు ఇది సింప్లిఫై చేస్తే ఏదో సమ్ వాల్యూ నైన్ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ వచ్చింది చూడండి మీకు కరెక్ట్గా వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుని చూడండి ఎస్ ఇప్పుడు స్టాంప్ శాంపిల్ స్టాండర్డైజేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం ఎస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ స్క్వేర్ అంటే నైన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ వన్ జీరో వచ్చింది వాల్యూ ఈ వాల్యూ ఎస్ వాల్యూ త్రీ పాయింట్ వన్ జీరో వచ్చింది శాంపిల్ స్టాండర్డైజేషన్ అలా ఉంచండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నాలుగు పాయింట్లు రాయాలి ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి రెండు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ టెస్టింగ్ నల్ హైపోసిస్ హెచ్ నాట్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ సిక్స్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు టెస్ట్ వెదర్ ద యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ది మేల్స్ ఈజ్ బిలో సిక్స్టీ సిక్స్ నాట్ బిలో ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ సిక్స్ అని కన్సిడర్ చేయాలి నల్ హైపోసిస్లో ఇవ్వటి ద యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ ద యావరేజ్ వెయిట్స్ ఆఫ
sigma non or not non. You got it. Sigma is not non. And the kind of sigma is the population standard deviation, not given. And the kind of t is equal to uh, e case lo n chasta mo student t distribution, t statistic u chasta, t distribution u chasta. T sigma is known case or normal distribution you chasta. Sigma not known is t distribution you chasta. It is small sample test law, single mean key test procedure. So t is equal to x bar minus mu naught by s by root n minus 1 follows t n minus 1. So is equal to x bar and 68 mu naught 66 divided by s 3.1 divided by square root of 10 mi n minus 1 10 minus 1 and then 9. If you value calculate just 1.94 calculate change check change fourth point inference or comparison and conclusion if the conclusion lo manam first modulus of t calculate cheyali so deeni kuda modulus of t a calculate chestam t distribution kuda normal distribution lo kuda alage chestam modulus of z chestam ikkada modulus of t chestam is equal to 1.94 t alpha comma n minus 1 alpha ante enti level of significance it is not given therefore i am considering 5% Always mix up and large sample and small sample on it. Look at a level of significance. If you have 5 percent, this call you go 5 percent. This come up n minus n minus 1 under 10 minus 1 9 degrees of freedom. So, and take a t table value one tile test key and the content mu less than 66. Cabot one tile test one tile test to 5 percent level of significance for 9 degrees of freedom. T table values are 1.833. So, if you compare it, 1.94 greater than 1.83. Therefore, modulus of t is greater than t 5% comma 9 degrees of freedom. It is greater than. Greater than means h0 is rejected. h0 is rejected means h1 is accepted. h0 rejected and h1 accepted. And the average weight, h1 ain't average weight of males is below 66 kilos. That is our statement. Ne, uh, character man Advent Garden, it is question one. Test test on testing IP and the prudent chali 99 95% to 99% confidence limits calculate chali. So, don't confidence limits formula second on calculation code on the children 95% confidence limits first 95% confidence limits for population mean mu. Then can chali formula nt x bar plus r minus t table value into s by root and minus one. The formula and the pretty formula can chali x bar. Minus to value x bar minus t 5% comma 9 table value into s by root and minus 1 comma x bar plus t 5% comma 9 into s by root and minus 1 if we values so is equal to x bar and 68 t t value 1.833 5% 9 degrees of freedom one tile test value yes into s by root and minus 1 yes and 3.1 divided by root and minus 1 is 10 minus 1 9 allage comma x bar 68 plus T 5% 9, 1.833 into 3.1 divided by root 9. This value. If you run the value in the calculate just the one question then it is 66.11 comma 69.89. This value. Now, if you do it, it is 95% confidence limits. And we are 99, 95% confident that population parameter, population mean mu lies in between this interval. And we are 95% confident. Then, we are Population mean mu e rendered majula untundani mana 95% confident ka unna mu. Avi confidence limits. 66.11 ki 69.89 majula population mean mu untundani 95% mana confident ka chip tuna. Avi 95% confidence limits. If you have 99% confidence limits, show dande. If you have a lage, x bar plus r minus t 1% comma 9 into s by root and minus 1. Minus to octi plus to octi. X bar minus T 1% comma 9 into S by root and minus 1 comma X bar plus T 1% comma 9 into S by root and minus 1. And then X bar and 68. T 1% comma 9. 1% level of significance. And then 99% confidence limits low. 1% level of significance is confirmed. Comma 9 degrees of freedom. And then N minus 1. N minus 1, 9 degrees of freedom. 10 minus 1, 9. Into S by root and minus 1. S and 3.1 divided by root, root 9. If we value so, comma x bar plus t 1% comma 9 into s by root and minus 1, inkoka value, upper limit, x bar 68 to t 1% comma 9, 2.821, the value for one tile test, and yes, 3.1 divided by square root of n minus 1, that is square root of 9. So, if we simplify chest there, 65.09 comma 70.92, 
ఇది వచ్చింది ఇదేంటిది కాన్ఫిడెన్స్ లిమిట్స్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ లిమిట్స్ అంటే అంటే వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ పాపులేషన్ మీన్ మ్యూ అనేది ఈ లిమిట్లో ఉంటుందని మనం కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం దట్ ఈస్ ద కేస్ వేర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో నైన్ కమ సెవెంటీ పాయింట్ నైన్ టూ ఈ మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట పాపులేషన్ మీన్ ఉంటుందని మనం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాం అర్థమైంది కదండి దిస్ ఈజ్ వాట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెన్స్ లిమిట్స్ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ మీకు అందరికీ అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను రైట్ ఫస్ట్ టెస్టింగ్ చేస్తాం తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ లిమిట్స్ క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఈ టెస్ట్ ఫర్ సింగిల్ బీన్లో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వె